السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں اگرچہ ہم بات کریں گے جو دنیا کی دو سپر پاورز ہیں انہوں نے دو حیران کن فیصلے لیے ہیں کرونا وائرس کو لے کے لیکن اس سے پہلے دو اہم اپ ڈیٹس اور باتیں ایک تو اکثر دوست اب پوچھتے ہیں کہ میں نے جو کہا تھا پچیس اور تیس کے درمیان جو وبا کا زور ٹوٹ جائے گا تو کیا وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط بات ہے کیونکہ بہت سارے جو میڈیا چینلز ہیں وہ تو ابھی بھی شو کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں وہی حالات ہیں میں صرف آپ کو یہ گرافس دکھا دیتا ہوں آپ پہلے تو چلیں اس سے پہلے میں آپ کو دنیا کے ان ملکوں کے گراف دکھاتا ہوں جہاں پہ ہماری طرح وائرس ایک دفعہ بہت زیادہ آیا بہت زیادہ وہاں پہ پیک آئی اور وہاں پہ لوگوں کی کو انفیکشن ہوئی وہاں پہ لوگوں کی ڈیتھس ہوئی اور پھر وہ اس چیز سے نکلے آپ یہ غور کریں یہ سب سے پہلے میں آپ کو اٹلی کا دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کا گراف ہے انفیکشنز کا یہاں پہ یہ ان کی پیک آتی ہے اور پھر یہ نیچے چلے گئے اور اس ایک دفعہ پیک آنے کے بعد کبھی وہاں پہ پیک نہیں آئی اب یہ اسپین کا غور کریں اسپین جو اس کا پڑوسی ملک ہے ان کا گراف پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ تو یہ پیک آتی ہے آغاز کے بعد پیک آتی ہے اور اس کے بعد سب کچھ یہ ڈراپ ہوتا ہے انفیکشن کا ریٹ اور آج تک وہ ریٹ وہاں پہ واپس نہیں آیا ہے وہ پیک واپس نہیں آئی ہے یہ یعنی نہیں ہوتا ایسے اور ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب انفیکشن ڈراپ ہوتی ہے تو ظاہر ہے ڈیتھ ریٹ بھی ڈراپ ہوتا ہے ڈیتھ کا میں آپ کو اس لیے گراف نہیں دکھا رہا ہوں کہ اسے صرف ٹائم ضائع ہوگا اور ویڈیو کی بہت زیادہ لینتھ ہو جائے گی اب یہ غور کریں کہ چائنا کا یہ چائنا کا گراف ہے کہ چائنا کے گراف میں ان کے انفیکشن کے ریٹ میں یہ پیک آتی ہے اس کے بعد یہ نیچے جاتا ہے اور یہ لاسٹلی آپ نوٹ کریں کہ یہ نیو یارک کا ہے جہاں پہ امریکہ میں بہت زیادہ کیسز ہوئے آپ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ ایک ملک نہیں ہے وہ ایک ملکوں کا مجموعہ ہے تو اس لیے ان کی سٹیٹس کے قانون علیحدہ ہیں جس جس نے لاک ڈاؤن کو اپنی مرضی سے کھولتا گیا وہ اب اس حساب سے وہاں پہ انفیکشن آ رہی ہیں لیکن کیونکہ سب سے پہلے نیو یارک میں ہوا تھا آپ نوٹ کریں کہ ان کی بھی پیک آتی ہے اس کے بعد یہ کیس ڈراپ ہوتے ہیں اور پیک دوبارہ ان میں سے کسی میں واپس نہیں آئی اب آپ نوٹ کریں یہ پاکستان کا انفیکشن کا پاکستان میں یہ کیسز بڑھتے ہیں کیسز بڑھنے کے بعد جب یہ عید کے موقع پہ لاک ڈاؤن کھلا ہوا تھا پھر یہ پیک آتی ہے اور پھر یہ باقی ملکوں کی طرح یہ کیس ڈراپ ہوتے ہیں تو جیسے دوسرے ملکوں میں پیک نہیں آئی تو پاکستان میں کیسے پیک آ سکتی ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے جو آپ جس چیز سے ڈرے ہوئے جہاں تک ڈیتھ ریٹ کا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ یہ ڈیتھ ریٹ والا بھی گراف دیکھیں تو یہ بھی ڈاؤن ہوا ہے لیکن کیونکہ میں نے ایک ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ دو ہفتے تین دفعہ یہ ہے ساری سٹوری اس انفیکشن کی عید پہ لاک ڈاؤن کھلا تو وہاں سے دو ہفتے لے کے وہ سچویشن تھی جس میں علامات آئیں اس سے اگلے دو ہفتے وہ تھے جس میں مریض یا ٹھیک ہوئے یا ہاسپٹلز میں گئے اس سے جو اگلے دو ہفتے تھے آخری یعنی تیسرے دو ہفتے کہ جس میں مریض ہاسپٹل میں جا کے یا بہتر ہو گئے یا خدا نہ خاصہ وینٹی لیٹرز پہ چلے گئے اور ان میں سے اکثریت کا بچنا مشکل ہوتا ہے تو وہ جو آخری دو ہفتے ہیں وہ پاکستان میں آٹھ جولائی کو ختم ہو رہے ہیں تو امید ہے امید ہے بہت زیادہ انشاءاللہ کہ یہ ڈیتھ ریٹ اور کام ہو جائے گا انفیکشن ریٹ تو آلوڑی کام ہے اب یہ دیکھیں یہ آج کی ایک بی بی سی ڈاٹ کام جو اردو کا ہے ان کا پیج اس کی خبر ہے کہ ہائیڈروکسی کلورو کو ان کو عالمی دارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے دوبارہ سختی سے منع کیا کہ نہیں یوز کرنا تو اس پر میں کافی ایک دو ویڈیو بنا چکا ہوں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ ہائیڈروکسی کلورو کی ان جو ملیریا کی دوائی ہے وہ آپ لوگوں نے کرونا کے چکروں میں استعمال نہیں کرنی ہے اب آتے ہیں واپس مین ٹاپک کی طرف فیصلہ ہے وہ ہے کہ چائنا نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ دنیا اگرچہ فیز 3 کلینکل ٹرائل میں ویکسین کے پہنچ چکی ہے لیکن چائنا نے یہ کیا ہے کہ اس نے اپنی جو ملٹری ہے اپنی جو آرمی ہے اس میں ویکسین کا استعمال ہی شروع کر دیا ہے انہوں نے فیز 3 یا کلینکل جو ٹرائل کا فیز 3 ہے اس کو سکپ کر دیا ہے چائنا میں ایک کمپنی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کین سائنو کینیڈا اور چائنا کے اشتراک سے وہ کمپنی جو ہے وہ ویکسین کی ٹرائل کر رہی تھی ویکسین کا نام ہے ایڈ فائیو این کوف تو ابھی اس کا ٹرائل کا جو فیز 3 ہے وہ شروع ہونا تھا لیکن چائنا نے فیصلہ کیا کہ وہ سکپ کرتے ہیں اس کو اس جو ٹرائل کو چھوڑ دیتے ہیں جو تھرڈ فیز ہے اور ڈائریکٹلی انہوں نے فیز فور یعنی اپنی ملٹری کو استعمال کرنا شروع کر دی ہے ویکسین اور وہاں پہ کم از کم ایک کروڑ ویکسین جو ہے وہ تیار اس مقصد کے لیے آلریڈی ہو چکی ہے اور وہ سالانہ بھی اس کو بڑھائیں گے فیز آپ اس ذہن میں رکھیں کہ چار فیزز ہوتے ہیں ٹوٹل ہیومنز کے اوپر انسانوں کے اوپر فیز ون میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سو سے کم لوگ لیتے ہیں فرض کیجئے آپ ن
हर पांच साल के बाद आमतौर पर यह लगती है तो आप उनको वो दे देते हैं लेकिन ना देने वालों को पता होता है कि किसको क्या दे रहे हैं और ना लेने लगने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आइडिया होता है कि हमें वैक्सीन लगी है या प्लेसिबो लगी है या कोई और वैक्सीन लगी है सिर्फ वो लोग जो इसको इस पूरे ट्रायल को कंट्रोल कर रहे होते हैं उनके पास इसका रिकॉर्ड होता है तो फेज वन में देखी जाती हैं दो अहम चीज़ें एक होती है इम्यूनोजेनेसिटी कि ये जो वैक्सीन लगी है ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है क्या ये उसको उसको इंस्टिगेट करती है उसको हिलाती है कि भाई एंटीबॉडीज बनाओ तो दूसरी चीज़ वो देखी जाती है टॉक्सिसिटी यानी वो ये देखना चाहते हैं कि ये इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है फर्ज करते हैं कि कुछ दिन गुजरने के बाद आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलते तो आप ज्यादा और लोगों को इसमें शामिल कर लेते हैं और उसके बाद यह कि अगर साथ साथ आप एंटीबॉडीज भी चेक करते हैं कुछ दिन के बाद अगर वो एंटीबॉडीज कम होती हैं तो आप इसकी डोज को थोड़ा बढ़ा देते हैं वैक्सीन की यह है क्लिनिकल फेज वन फेज टू क्या होता है कि आप हजार से ज्यादा लोगों को शामिल करते हैं और मुख्तलिफ नॉन डाइवर्स ग्रुप को शामिल करते हैं और दोबारा क्या क्या आप देखते हैं इसकी एफिकेसी के कितनी इम्यूनिटी को यह बढ़ाती है और इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है और फेज थ्री जो होता है वो होता है फिर हजारों लोगों पर मतलब मैनी थाउजेंड जिसको हम कहते हैं कि उन लोगों पे लाखों लोगों पे ताकि मुख्तलिफ लोगों में इसका असर देखा जाए जिसमें कि इस वक्त मुख्तलिफ जो वैक्सीन हैं वो आ चुकी हैं लेकिन और लास्ट जो फेज़ होता है वो होता है कि जब मार्केट हो जाती हैं ये वैक्सीन ये पूरे माशरे में इस्तेमाल होना शुरू हो जाती हैं लेकिन चाइना ने फेज़ थ्री को स्किप किया और उसने अपनी आर्मी के लोगों को लगाना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है शायद जो उनके हालात हैं इस वक्त दुनिया के साथ इसी चीज़ को देखते हुए इंडिया ने जो अपनी वो वैक्सीन तैयार कर रहे थे उसको कहा है कि अपने ग्रुप्स को कि वो 15 अगस्त यानी मिड ऑफ अगस्त में यानी अगस्त के दरमियान में वो वैक्सीन हर सूरत लॉन्च करेंगे तो ये पाकिस्तान को कैसे अफेक्ट करती है पॉजिटिव सेंस में कि 24 अप्रैल को 2020 को चाइना ने पाकिस्तान को इन्वाइट कर लिया था कि वो इन उसकी जो वैक्सीन हैं आठ मुख्तलिफ वैक्सीन हैं जिनके ट्रायल चल रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग उसमें एज ए जो सब्जेक्ट्स हैं एज ए टेस्ट ग्रुप जो हैं वो शामिल हो जाए जिसपे इंडिया में बड़ी तनकीद हुई थी लेकिन पाकिस्तानी खुश थे कि चलें किसी तो इंटरनेशनल जो फोरम पर उनको शामिल किया गया इस चीज़ में तो जाहिर है जैसे ही ये वैक्सीन अब वहाँ पर बहुत बड़ी जल्दी बनेंगी तो पाकिस्तान को भी उसका शेयर मिलेगा तो ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छी चीज है दूसरा जो एक और सुपर पावर जिसे कहते हैं वो है अमेरिका उसने एक ऐसा फैसला किया जो हमें नेगेटिवली अफेक्ट करेगा बल्कि पूरी दुनिया को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा उसने ये फैसला किया है कि वो दुनिया में जितनी भी रेमडेसिविर बन रही थी गिलियड साइंसिस की तकरीबन सारी की सारी सेप्टेंबर तक की डोजेज वो उसने खरीद ली है यानी पूरी दुनिया हैरान है कि अगर रेमडेसिविर काम कर रही है और इतनी इफेक्टिव है तो यह कैसे हो सकता है कि एक मुल्क वो सारी डोजेस खरीद ले अब दुनिया हैरान है कि वो इसमें क्या कर सकते हैं क्योंकि गिलियड साइंसेस जो है वो उसका माहिदा हो चुका है वो अब दुनिया में किसी और को ये डोजेस नहीं देंगी तो इसका इसके पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं एक तो ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान जैसे बांग्लादेश की कंपनी है उसने माहिदा किया गिलियड के साथ और जो बैक्सिमको कंपनी है बांग्लादेश की तो वो मकामी तौर पर रेमडेसिविर तैयार कर रही है ये जो रेमडेसिविर है इसका नाम बेमसिविर है और इसकी प्राइस भी कम है और वहाँ ये बहुत इफेक्टिव भी है या तो पाकिस्तान में कोई कंपनी ये तैयार करती लेकिन फिरोज खान ने उनसे माहिदा किया था लेकिन उसके बाद शायद गवर्नमेंट के साथ कोई प्राइसिंग का कीमत का जो जो भी मसला हुआ है तो कोई वो तैयार नहीं कर रहे और ना ही उनका लॉन्च करने का प्लान है तो या तो ये होता है वरना ये था कि जैसे तकरीबन ये तीन जून की बात है दो को कि एक स्पेशल जहाज जाता है बांग्लादेश वहाँ से तीन मरीजों के लिए फोर्टी यानी अड़तालीस वायल लाता है जो ह्यूमेटेरियन ग्राउंड पर पाकिस्तान को दी गई थी एक पाकिस्तान की बहुत अमीर फैमिली है उसके तीन मरीजों के लिए या तो पाकिस्तान फिर इंपोर्ट करे किसी भी तरह से बांग्लादेश से ताकि यहां पे जो लोगों को चाहिए रेमडेसिविर किन लोगों को जो बीमार हैं जाहिर है जो हॉस्पिटल्स में हैं या उनकी हालत ऐसी है कि वो हॉस्पिटल जा सकते हैं जिसको हम कहते हैं मॉडरेट टू सीवियर केसेस तो उनके लिए यह बहुत कारामंद चीज है अगर ये ऑप्शन भी पाकिस्तान नहीं इस्तेमाल करना चाहता तो एक और ऑप्शन है इंडिया वाली इंडिया ने क्या किया है कि वहां पर उन्होंने एक 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 मकामी तौर पे फेबी फ्लू के नाम से एक टैबलेट तैयार हुई है जिसमें एक और एंटीवायरल दवाई इस्तेमाल हुई है जिसका नाम है फेपिप्रावीर 
तो ये जो फेविप्रा वीर है ये भी क्योंकि एक अच्छी एंटी वायरल है जापान में यूज़ हुई है रशिया में यूज़ हुई है चाइना में भी यूज़ हुई है दुनिया के और मुल्कों में भी यूज़ हुई है तो जैसे इंडिया ने मकामी तौर पे एक एंटी वायरल अपनी एक दवाई तैयार की है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान के लोगों के लिए जो बीमार हो चुके हैं और जिनमें ये वायरस चला गया है और उनमें आगे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनके लिए कोई ना कोई इस तरह की एंटी वायरल दवाई तैयार करे तो अगर मजमू तौर पर देखा जाए तो दुनिया देखें एक फेज था आगाज का फेज इस वायरस को लेके जब किसी को कुछ नहीं पता था एक था दरमियान का फेज जिसमें बहुत ज्यादा अमवात हो रही थी वो पूरी दुनिया में और किसी हद तक अभी रिसर्च चल रही थी ये है फाइनल फेज हम इस वबा को लेके इस पेंडेमिक को लेके अब एंड पे आ चुके हैं इसकी आपको कैसे अंदाजा होगा कि ये एंड पे अगर आप नोट करें कि इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े जो मुल्क हैं वो एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई के चक्करों में है कोई और किसी किस्म की टसल्स चल रही हैं क्योंकि अब उनको पता है कि ये पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड में अब क्या होगा यानी ये जा रही है ये ये वैक्सीन से जाएगी और उसके अलावा प्रिवेंशन का भी लोगों को पता चल चुका है कि कैसे हमने बचना है तो अब जो इस पेंडेमिक के बाद की दुनिया के जो चौधरी होंगे जो आई I मीन mean, ऐसे कंट्रीज जिन्होंने अपनी अजारादारी रखनी है अब उनके दरमियान एक किस्म की एक टग ऑफ वॉर शुरू हो गई है तो अगर आप इन सारी चीज़ों का जायजा लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ना उम्मीद होना चाहिए आप उम्मीद में रहें और उम्मीद यही है इन कि वैक्सीन को लेकर या दवाइयों को लेकर और उम्मीद यही है कि जब वैक्सीन आएगी और वैक्सीन एक तरफ से नहीं आएगी आप ये देखते रहें कि आपको मुख्तलिफ कंपनीज की वैक्सीन अचानक ही मार्केट में नजर आएंगी और उसके बाद क्या होगा कि अगस्त सितंबर में जब ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएंगी तो ये ड्रॉप केसेस वैसे ही बहुत ड्रॉप हो जाएंगे और दुनिया नॉर्मलसी की तरफ वापसी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी ये जो माइक्रोचिप की बात है कि फलां जो वैक्सीन में आप इस चीज़ से अब निकल आएँ क्योंकि इस चीज़ से हर सूरत निकल आएँ ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है कि आप किसी कॉन्स्परेसी थ्योरी का शिकार रहे हैं आप किसी ऐसी चीज़ का शिकार रहे हैं जो हकीकतन कुछ भी नहीं है इतने सारे लोगों की डेथ्स हो गई हैं इतने लोग मर रहे हैं अगर आज एक वैक्सीन आ जाती है तो वो एक बहुत बड़ी अच्छी खबर होगी उसके साथ अगर आप खुदा न खास ऐसी चीज़ अटैच कर देते हैं जैसे कि हमने पोलियो के साथ किया और उसके बाद हमारे जो जो नॉर्दर्न एरियाज हैं जो हमारा के पी के पे है वहाँ पर कितने बच्चे हैं जिनको पोलियो इसलिए सिर्फ हो जाता है कि उनके माँ बाप के जेन में ये बात बैठी हुई है कि इसके अंदर मरदाना कमजोरी के के ये ड्रॉप्स हैं तो हमने किसी किस्म की कॉन्स्परेसी थ्योरी को आप प्लीज़ ना सिर्फ एक एक्सेप्ट ना करें बल्कि उसको आप जब तक आपके पास सबूत नहीं है आप उसको उसको फोर्सफुली जुट लाएँ वरना ये पता नहीं कितने लोगों के लिए ये चीज़ खतरनाक हो सकती है आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें